তো বন্ধুরা একটি কথা কি জানেন জতু শিলাই থেকে চন্ডীপাট এই কথাটির অর্থ হচ্ছে সব কাজেই দক্ষ বন্ধুরা আজ আমি আপনাদের সাথে আমার যে অভিজ্ঞতাটি শেয়ার করব এটি আসলে এমএস ওয়ার্ড দিয়ে করতে হয় কিন্তু যেহেতু আমাদের ফটোশপের অভিজ্ঞতা রয়েছে সেহেতু আমরা সম্পূর্ণ এমএস ওয়ার্ডের কাজটি ফটোশপ দিয়ে করব বন্ধুরা হবে না কেন হতেই হবে আমি আকাশ ভাই আপনার সাথে রয়েছি বন্ধুরা আজ আমরা এই ভিডিওতে শিখবো আমরা একটি স্কুলে ভর্তির আবেদন ফর্ম কি করে আমরা অ্যাডোবি ফটোশপ দিয়ে তৈরি করতে পারি এই বিষয়টি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো বন্ধুরা প্রথমে বেশ কিছু কথা আমি বলে ফেলেছি আমার বেয়াদবি হলে আপনারা আমাকে মাপ করে দেবেন তো চলুন শুরু করি বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার স্ক্রিন কিন্তু একদম ব্ল্যাং তো প্রথমে আমি একটি নিউ ডকুমেন্ট তৈরি করব নিউ ডকুমেন্ট তৈরি করার জন্য বন্ধুরা আমরা প্রথমে এখান থেকে ফাইলে ক্লিক করব তো ফাইলে ক্লিক করার পর আমরা নিউ এ ক্লিক করে দেব তো বন্ধুরা এবার ফাইলে ক্লিক করুন এবং এখান থেকে নিউ এ ক্লিক করে দিন নিউ এ ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে ডায়লগ বক্স আমাদের সামনে ওপেন হয়েছে এখান থেকে প্রথমে বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে পিকজেল করা আছে এটাকে আমরা প্রথমে ইঞ্চি করে দেব তো এবার এখানে এর আইকনে ক্লিক করে এটাকে ইঞ্চি করে দিন ইঞ্চি করার পর বন্ধুরা আমরা এটার ওয়াইট দেব এইট এইট ইঞ্চি আর এটার হাইট দেব আমরা থার্টিন ইঞ্চি তেরো ইঞ্চি আর রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড তারপর কালার মোড আর জিবি এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিন বন্ধুরা এর আগে আমি আপনাদের দেখেছিলাম এ ফোর সাইজের পেপার কি করে নিতে হয় আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম একটি লিগেল সাইজের পেপার কি করে নিতে হয় বন্ধুরা এটা কিন্তু একটি জেনুইন লিগেল সাইজের পেপার তো বন্ধুরা প্রথমে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি লোগো নিয়ে এসেছে এই লোগোটি আমি এর আগে কি করে তৈরি করতে হয় আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি বন্ধুরা যদি আপনারা এই লোগোটি তৈরি করতে না পারেন তাহলে আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে এই লোগো তৈরির একটি লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনি ওখানেই ক্লিক করতে পারেন অথবা দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওর উপরের এই অংশে একটি আই বাটন বেসে উঠবে আপনি আই বাটনে ক্লিক করেও আমার লোগো তৈরি ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা এই লোগোটিকে আমাদের নিউ ডকুমেন্টে নিয়ে আসব তো এটা নেওয়ার জন্য বন্ধুরা আমরা প্রথমে এখান থেকে মুভ টুল নেব মুভ টুল নেওয়ার পর আমরা মুভ টুল দ্বারা এটাকে ধরে আমরা এই ডকুমেন্টটি ছেড়ে দেব এই ডকুমেন্টটি ছাড়ার পর বন্ধুরা এটা আমরা চাইলে ছোট এবং বড় করতে পারি তো তার আগে আমরা এটাকে আরও একটি ডুপ্লিকেট কপি করে নেব তো বন্ধুরা এবার আমরা অল্ট এবং শিফট বাটন চেপে ধরে মাউস ড্র্যাক করে এটাকে উপরে টানুন দেখবেন এখান থেকে আরও একটি কপি বেরিয়ে আসবে তো বন্ধুরা এটাকে আমরা ট্রান্সফর্ম করব কন্ট্রোল টি বাটনে ট্রান্সফর্ম করে এটাকে আমরা রিসাইজ করে নেব ধরুন এটাকে আমি একটু ছোট করে নিচ্ছি এটাকে ছোট করে আমি এটাকে ওপরে বসিয়ে দিলাম তারপর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের তিনটি লেয়ার হয়ে গেছে তো এবার মাঝখানের এই লেয়ারে ক্লিক করে দিন মাঝখানের এই লেয়ারে ক্লিক করার পর আবারও কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করে এবার বড় লগোটিকে ট্রান্সফর্ম করে নিন ট্রান্সফর্ম করার পর বন্ধুরা এটাকে আমরা আর একটু বড় করে দিচ্ছি ক্লিক এন্টার এবার এটাকে আমরা একটি জল ছাপ দিয়ে দেব জল ছাপ করার জন্য বন্ধুরা আমরা কি করব এবার এখানে লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করে দেখুন আমাদের মার করা আছে মাঝখানের এই লেয়ারে এবং এই লেয়ারের অপাসিটি কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা এটাকে জল ছাপ করার জন্য এখান থেকে অপাসিটিটা আমরা একটু কমিয়ে দেব তো এবার এখান থেকে অপাসিটিটা আপনি একটু কমিয়ে দিন ঠিক এভাবে আপনি অপাসিটিটা কমিয়ে দিন তাহলে দেখবেন এটা কিন্তু ওয়াটার মার্ক হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এখন আমরা এখান থেকে লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করে দেখুন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটি যে রয়েছে এবার এই ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করে দিন ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করার পর বন্ধুরা ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটি মার্ক হয়ে যাবে এবার আমরা এখান থেকে রেক্টেঙ্গুলার মার্কিং টুল নেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন রেক্টেঙ্গুলার মার্কি টুল এবার এটাতে ক্লিক করুন ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা এখান থেকে একটি বর্ডার তৈরি করব তো এভাবে রেক্টেঙ্গুলার মার্কি টুল দ্বারা এভাবে আপনি লম্বা লম্বি টানুন টানার পর বন্ধুরা এবার দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি ম্যাজিক তৈরি হয়ে গেছে তো এখন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা ফোকগ্রাউন্ড কালারটিকে চেঞ্জ করে নেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফোকগ্রাউন্ড কালারটি কিন্তু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট রয়েছে তো প্রথমে আমি এই ফোকগ্রাউন্ড কালারটিকে চেঞ্জ করে নেব তো এবার ফোকগ্রাউন্ড কালারে ক্লিক করুন ক্লিক করার পর আপনি এখান থেকে যে কোনো একটি কালার চুজ করে দিন দেওয়ার পর অল্ট বাটন চেপে ধরে ব্যাক স্পেস ক্লিক করুন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু এখানে একটি বর্ডার তৈরি হয়ে গেছে তো বন্ধুরা একটি একাডেমিক ভর্তি ফর্ম তৈরি করার জন্য কিন্তু এখানে যথেষ্ট ডাটা আমাদের উপস্থাপন করতে হবে এখানে আমাদের লেখতে হবে তো ধরুন আমরা প্রথম থেকে লেখবো এখানে আমি প্
তো এখন আমি এখান থেকে বিজয়ের যে কোনো একটি ফ্রন্ট সিলেক্ট করে দেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই এরো আইকনে ক্লিক করে আমরা একটি বিজয়ের ফ্রন্ট সিলেক্ট করে দেব যে ফ্রন্টে আমরা লিখতে চাই এখান থেকে একটি ফ্রন্ট আমরা সিলেক্ট করে দেওয়ার পর বন্ধুরা আমাদের কি করতে হবে কন্ট্রোল এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে বে বাটনে প্রেস করতে হবে প্রেস করার পর বন্ধুরা আমরা এখানে লিখবো আমি প্রথমে লিখছি বন্ধুরা আমরা লিখেছি এখানে দি হলি চাইল্ড ক্রিকেট অ্যান্ড হাই স্কুল হ্যাঁ এটা থাকলো এখন আমরা এখানে মুভ টুলে ক্লিক করব মুভ টুলে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা আবারও হরিজেন্টাল টাইপিং টুলে ক্লিক করে দেব আমরা কিন্তু প্রথম লাইনটাও হরিজেন্টাল টাইপিং টুলে ক্লিক করেই কিন্তু লিখেছি তো এটা আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম বন্ধুরা আমরা আবারও হরিজেন্টাল টাইপিং টুল সিলেক্ট করে নিচ্ছি হরিজেন্টাল টাইপিং টুল সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা আমরা এখানে ক্লিক করে দেব এখানে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এবার আমরা টাইপ করব এটার লোকেশন বন্ধুরা এই লাইনটি কিন্তু বড় হয়ে গেছে এবার এটাকে আমরা রিসাইজ করব তো রিসাইজ করার জন্য প্রথমে আমরা এখানে মুভ টুলে ক্লিক করে দিচ্ছি মুভ টুলে ক্লিক করার পর আমরা এবার কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করব কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা এটা আমরা রিসাইজ করে দেব এটাকে একটু ছোট করে দিচ্ছি এটাকে আমরা মাঝখানে বসিয়ে দেব এখানে বসিয়ে দিলাম তারপর বন্ধুরা আমরা নিচে আবারও টাইপ করব টাইপ করার জন্য আমাদের কি করতে হবে এখান থেকে হরিজেন্টাল টাইপিং টুল সিলেক্ট করতে হবে যতবার আমরা টাইপ করতে চাই ততবার কিন্তু আমাদের হরিজেন্টাল টাইপিং টুল সিলেক্ট করে নিতে হবে তো আবারও হরিজেন্টাল টাইপিং টুলে ক্লিক করুন এবং এখানে ক্লিক করে দিন এখানে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা আবারও টাইপ করব বন্ধুরা এখানে আমরা দিয়ে দিলাম এবার এটাকে একটু নিচে ধরে মাউস ড্যাক করে এভাবে নিচে টানুন নিচে টানার পর বন্ধুরা এখানে আমরা দিলাম দুশো এক তার কারণ এখানে নিচে যাতে করে আর একটি ডিজিট তারা লিখতে পারে তো এখন আমরা আবারও মুভ টুলে ক্লিক করে দেব বন্ধুরা আমরা এখান থেকে রেক্টেঙ্গুলার মার্কেট টুল সিলেক্ট করে নেব নেওয়ার পর এখানে আমরা একটি বক্স তৈরি করে দেব এভাবে রেক্টেঙ্গুলার মার্কেট টুল দ্বারা এভাবে একটি বক্স আঁকুন এখন আমাদের বন্ধুরা লেয়ার প্যানেলে দেখুন আমাদের কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে মার্ক করে দিতে হবে এখন কিন্তু মার্ক করা আছে আমার লেখার লাইনে তো এবার এখান থেকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে মার্ক করে দেব এই যে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার এই ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে এবার আমরা মার্ক করে দেব তো এবার ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করে দিন ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা এডিটে ক্লিক করব এডিটে ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্টোর লেখা আছে স্টোরকে ক্লিক করে দিন স্টোরকে ক্লিক করার পর বন্ধুরা যে ডায়লগ বক্সটি ওপেন হবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন কালার লেখা আছে কালারটিকে আমরা চেঞ্জ করে এটাকে ব্ল্যাক করে দিচ্ছি ব্ল্যাক তারপর এটার হোয়াইট কত পিকজেল আপনি দিতে চান বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফাইভ পিকজেল দেওয়া আছে তো ফাইভ পিকজেল আনাপ এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিন বন্ধুরা দেখুন এবার কিন্তু একটি বক্স তৈরি হয়ে গেছে আমাদের স্কুলের নামটি আমরা একটু নিচে নামিয়ে দেব তো নিচে নামানোর জন্য বন্ধুরা আমরা এখান থেকে মুভ টুল সিলেক্ট করে নেব মুভ টুল সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা আমরা এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করব এই লেখার উপরে ঠিক লেখার উপরে গিয়ে আমরা মাউসে রাইট ক্লিক করব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন উপরে যে লেয়ারটি আছে এটাই কিন্তু আমাদের দি হলি চাইল্ড ক্রিকেট অ্যান্ড হাই স্কুল এটার লেয়ার এটাতে ক্লিক করে দেওয়ার পর আমরা একটু নিচে নামিয়ে দিচ্ছি এবং আর একটু রিসাইজ করব তো রিসাইজ করার জন্য কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করুন কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা আমরা এটাকে একদিকে একটু চাপিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ পর্যন্ত রাখলাম এ পর্যন্ত রাখার পর বন্ধুরা এই লেখাটিকে যদি আমরা বোল্ড করতে চাই তাহলে বোল্ড করতে পারবো এবং এটা লিখ করতে চাইলে আমরা এটা লিখও করতে পারবো তো তার জন্য আমাদের করতে হবে বন্ধুরা এখান থেকে হরিজেন্টাল টাইপিং টুলে আমাদের ক্লিক করতে হবে হরিজেন্টাল টাইপিং টুলে ক্লিক করার পর এখানে ক্লিক করে দিন এখানে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা সম্পূর্ণ লেখাটিকে এভাবে মার্ক করব মাউস চেপে ধরে এভাবে টানুন তাহলে মার্ক হয়ে যাবে তারপর বন্ধুরা আমরা এই যেখানে ক্লিক করবেন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে বোল্ট এটাতে ক্লিক করে আপনি এটা লেখ রেগুলার বোল্ট বোল্ট এটা লেখ যেটা খুশি আপনি সেটা দিতে পারেন তারপর আবারও মুভ টুলে ক্লিক করে দিন এখন আমরা আবারও লেয়ার প্যানেলে গিয়ে আমাদের ক্লিক করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে বন্ধুরা এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে মার্ক করে দিন ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করুন তারপর আমরা রেক্টেঙ্গুলার মার্কেট টুল আবারও সিলেক্ট করে নিচ্ছি রেক্টেঙ্গুলার মার্কেট টুল সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা এইখানে ছবির একটি ঘর আমরা আঁকাবো তো ধরুন এখান থেকে এভাবে একটি বক্স আপনি তৈরি করুন তো বন্ধুরা এভাবে একটি বর্ডার আঁকার পর আপনি আবারও এডিডে ক্লিক করে দিন এডিডে ক্লিক করার পর বন্ধুরা স্টোরকে ক্লিক করে দিন স্টোরকে ক্লিক করার
তো এখন আমরা এখানে লিখব লেখার জন্য বন্ধুরা আমাদের কি করতে হবে আমাদের হরিজন্টাল টাইপিং টুল সিলেক্ট করতে হবে হরিজন্টাল টাইপিং টুল সিলেক্ট করার পর এখানে ক্লিক করুন এখানে ক্লিক করার পর আপনি লিখুন ছবি এখানে ছবি লাগানো থাকবে এখন আমরা দি হলি চাইল্ড প্রিকেটেড এন্ড হাই স্কুলকে আবারও কপি করব তো এখন এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করুন যে কোনো একটি লেখার উপরে ঠিক উপরে মাউসে রাইট ক্লিক করুন এবং এখান থেকে উপরে যে লাইনটি থাকবে এটাতে ক্লিক করে দিন তাহলে দেখতে পাবেন এটাই আমাদের মার্ক হয়ে গেছে তো বন্ধুরা এখন আমরা শিফট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে মাউস দিয়ে চেপে ধরে এটাকে আরেকটি কপি করে নিলাম নেওয়ার পর বন্ধুরা এটাকে আমরা কন্ট্রোলটি বাটনে ট্রান্সফর্ম করার পর এটাকে রোটেট করে দেব তো এইভাবে ট্রান্সফর্ম করার পর বন্ধুরা এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করুন রাইট ক্লিক করার পর বন্ধুরা এটাকে আমরা প্রথমে নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেট করব তো এবার নব্বই ডিগ্রিতে ক্লিক করে দিন ক্লিক করার পর বন্ধুরা আবারও এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করুন এবার এটাকে একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেট করে দিন তো এবার এটাকে আমরা হোয়াইট কালার করব তো হোয়াইট কালার করার জন্য বন্ধুরা প্রথমে আমাদের কি করতে হবে হরিজেন্টাল টাইপিং টুল সিলেক্ট করতে হবে হরিজেন্টাল টাইপিং টুল সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা আমরা এখানে ক্লিক করে দেব এখানে ক্লিক করার পর আমরা এই প্রথম থেকে সম্পূর্ণ লেখাটিকে এভাবে মার করব মার করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি কালার বক্স দেওয়া আছে তো এবার এই কালার বক্সে ক্লিক করুন ক্লিক করার পর বন্ধুরা এটা যে কালার খুশি আপনি সেই কালার এখান থেকে চোজ করতে পারেন সাপোজ এটাকে আমি হোয়াইট কালার করে দিলাম এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিন দেওয়ার পর বন্ধুরা আমাদের মুখ টুলে ক্লিক করতে হবে মুখ টুলে ক্লিক করার পর এবার এটাকে ধরে চাপিয়ে এখানে বসিয়ে দিন বন্ধুরা এটাকে আমরা একটু রিসাইজ করব তো রিসাইজ করার জন্য আমি বারবার বলছি কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে টি বাটনে প্রেস করতে হবে কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে টি বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা আমরা মাউসটিকে এই কোনায় ধরব ধরার পর যখন দুদিকেই মাউসের এরো চিহ্ন দেখাবে তখন আমরা এটাকে মাউস দিয়ে চেপে ধরে এভাবে টানব টানলে এটা আমরা যতটা খুশি ততটা রিসাইজ করতে পারবো ধরুন এ পর্যন্ত রেখে এটাকে আমি এন্টার করে দিলাম এন্টার বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা এটাকে আমরা সঠিক স্থানে বসিয়ে দিলাম একটি কথা হলো কি জানেন এখানে যদি আমি এখন সম্পূর্ণ অংশটি টাইপ করতে চাই তাহলে কিন্তু অনেকটা সময়ের ব্যাপার কারণ পুরো একটি ডকুমেন্ট আমাদের টাইপ করতে হবে আমি আপনাদের সময়ের কথা বিবেচনা করে আমি আগে থেকেই এই লেখাগুলিকে টাইপ করে রেখেছি বন্ধুরা দেখুন আমি এখানে আগে থেকেই টাইপ করে রেখেছি তো এখন শুধু আমি কি করব লেখাটিকে এভাবে মোটুল দ্বারা ধরে ধরুন এখান থেকে মোটুল দ্বারা ধরে আমি এখানে ছেড়ে দিলাম দেওয়ার পর এটাকে আমি সঠিক স্থানে শুধু বসিয়ে দেব এটাকে আমাদের একটু রিসাইজ করা প্রয়োজন কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করুন করার পর এটাকে আমরা একটু রিসাইজ করে দেব দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু সম্পূর্ণ একটি আবেদন ফর্ম কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন শিক্ষার্থীর নাম পিতার নাম মাতার নাম অভিভাবকের নাম পিতা ও মাতার অবয় মিত্রর ক্ষেত্রে তারপর স্থায়ী ঠিকানা বর্তমান ঠিকানা যত কিছু লাগে এগুলি আমি আগে থেকে টাইপ করে রেখেছিলাম বন্ধুরা এখন যদি আমি এক এক করে টাইপ করতে যাই তাহলে কিন্তু ভিডিওটা অনেকটা লম্বা হয়ে যাবে তো বন্ধুরা আমার মনে হয় কিছুটা আমি আপনাদের বোঝাতে পেরেছি এর বেশি আমি আর লম্বা করতে চাই না ভিডিওটি এখানে শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ